начинаем наше знакомство с самой суровой и похожей на ад пустыней в США. Долина смерти. Всего лишь три слова могут описать ее в полную силу. Низко, жарко, сухо. Но вместе с тем, там много удивительных и дьявольски красивых мест. Ну вот солнце встало, сейчас 7.53, сделали первую остановку в городе Барстоу, а, там заправили полный бак, следующая остановка в городе Бейкер, да заправим, э, опять же до полного бака, потому что наша задача максимально больше бензина, чтобы было при въезде в Дес Вали. И третья остановка будет такой город Шошон. Там самая дорогая э, гастейшн, шеврон. Вот. И там нам тоже нужно будет дозаправить полный бак. Вот. Ну, а мы, собственно говоря, готовы. Отоспались. Готовы, готовы ко встрече с удивительным местом Долина Смерти. Шестьдесят восемь градусов по Фаренгейту показывает вот эта вот огромная хреновина, которая, судя по э, на, названию на карте, является самым высоким градусником в США. Ну, не знаю. Вот такой вот градусник. Термометр. Зайдем посмотрим, что здесь.
Город Шашон, такое вот необычное название, последний, так сказать, оплот заправочный перед поездкой в Дес Вали и такой вот небольшой парк. Мы тут обнаружили такая конструкция, что она нам говорит. А, ну это просто показывает расстояние до городов Нью-Йорк, Лас-Вегас. Сан-Франциско, он да, звали Джанкшн, где мы, собственно, будем останавливаться. Батюшки, Санкт-Петербург, Раша, 5546 майлов. Так, а это у нас Бедвод да, звали. Это вот как раз-таки самая низкая точка, куда мы направляемся, наша первая остановка. Да, ребят, в общем... Вот холм на холме на этом буквы D и V. И, собственно говоря, за ними начинается дорога, 128-й хайвей. Он свернет, и мы свер... поедем по этой дороге, и, собственно, с юга заедем в Дес Бали. И начнем уже там смотреть все точки, которые мы запланировали. Первая из них это Badwater Basin, самая низкая точка в Северной Америке. Вот, не будем терять времени. Ноги в руки и по колесам. Ребятки, вот так посмотрите, мы на подъезде к Дес Валей, долина смерти. Свернули с основного пути и решили посмотреть, заехать с южной, с южной части долины смерти. Нам осталось преодолеть вот этот вот участок дороги, и там развилка направо, налево. Мы поедем направо и фактически попадаем вот в ту долину, вот. Вот этот, Badwater Basin, где находится самая низкая точка в, северном, в Северной Америке. Эти руины я заприметил еще тогда, когда прокладывал маршрут на навигаторе. И вот теперь мы остановились, чтобы выйти, осмотреться и узнать историю этих самых руин. 1914 году в округе Ини, штат Калифорния, братьями Эшфорд была построена Эшфордская мельница для переработки золота с рудника золотые сокровища в пяти милях к востоку от хребта Амаргоса. Следом появился Эшфорд Мил, поселок шахтеров. Он располагался в долине смерти на высоте 37 метров ниже уровня моря. Как и многие шахтерские поселки в пустыне, Эшфорд пережил нескольких владельцев с длительными перерывами в производстве. 
Теперь это всего лишь остатки сооружений того самого шахтерского поселка и первая остановка, которую делают туристы, въезжая в долину смерти с юга. Water Basin. Это самая низкая точка в Северной Америке с глубиной 86 метров ниже уровня моря. Кстати, гора Уит, не самая высокая точка в континентальной части США, находится всего в 136 километрах к северо-западу в национальном парке Секвоя. Сам участок Badwater Basin состоит из солончаков с так называемой плохой водой рядом с дорогой. Накопленные соли окружающего бассейна делают его непригодным для питья, давая таким образом ему имя. Когда-то потоки, стекавшие из близлежащих гор, заполняли долину смерти, создавая озеро Мэнли, протяженность которого составляла приблизительно 130 километров в длину и до 80 метров в глубину. Многочисленные циклы испарения и недостаток оттока вызывали повышенную гиперсоленость – соли, а это 95% поваренной соли начали кристаллизоваться, покрывая поверхность толстой коркой глубиной местами до полутора метров, которая теперь и наблюдается на дне бассейна. В Badwater Basin значительные ливни периодически затапливают дно долины, покрывая солончак тонким слоем стоячей воды. Вновь образовавшиеся озера не живут долго. Это самый большой потенциал испарения в Соединенных Штатах, означающий, что 4-километровое озеро может высохнуть за один год. Солончаки опасны для пересечения, поскольку во многих случаях это лишь тонкая белая корка над грязью. Поэтому знак, отмечающий нижнюю точку, находится возле бассейна, а не внутри него. Эй, ребятки, вы даже себе не представляете, мы находимся в самом жарком, в самом сухом и в самом низком месте в Северной Америки. Эта точка ниже уровня моря на 86 метров. Если мы посмотрим вверх, вот сюда вот, то увидим там такую табличку, на которой написано Sea Level, это и есть уровень моря. Мы сейчас гораздо ниже, э, ниже него. Здесь парковка, на которой останавливаются люди. Это самое популярное место, с которого начинают знакомство вообще с Дезвалей. И отправляются они вот сюда, вот на это поле. Это есть Badwater Basin, резервуар или бассейн, как его еще назвать, который находится 
ниже уровня моря. И вот эта вот точка, и вот этот помост, как раз таки вот там и указано, что здесь самое низкое место Северной Америки. Мы сейчас туда спустимся и тоже походим вот по тем солончакам, по которым гуляют люди. Я надеюсь, что они нас выдержат. Вперед! Я не знаю, сколько здесь соли, но, судя по сведениям, несколько, пару метров слой, это точно здесь есть. И я вот взял, хочу попробовать, может, это и не соль. Соль. Соль такая же, которую мы солим, там все. В общем, друзья, вот это солончаки, которые после дождливых сезонов очень опасно в том плане, что сверху корочка подсыхает, а снизу грязь. Если попытаться перейти их, то можно где-нибудь там в каком-нибудь месте увязнуть. Мы, конечно же, этого делать не будем. Да и вообще опасно. И да, я вам хочу сказать, сейчас полдень, солнце поднялось высоко, и хотя довольно ветрено, но здесь ощущается просто уже такая реальная духота. Если бы не легкий ветерок, то даже сейчас, в конце марта, я не знаю, что здесь происходит вообще летом. Ад. Просто ад. Но не зря она так называется. Долина смерти. Красота, красотища, beautiful, wonderful, как говорится, вот, вот она, долина, как на ладони видна, самое низкое место в Северной Америке, а он там, он горы самые высокие, там среди них телескоп пик, самая высокая гора в Десвале, 3,5 километра, что-то вроде того, в общем, контраст разительный, да, ну а мы, в общем, отправляемся в наш хайк небольшой, Natural Bridge Canyon нас ждет, Natural Canyon, нас ждет э, такой каньончик интересный. Вот пойдем, посмотрим, похайкаем. Да. Any 